A Red Bull não somente venceu, como convenceu e até assustou no Grande Prêmio do Bahrein. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci, temos manchetes bem interessantes para vocês hoje, as fontes estarão na descrição, fonte do The Race, Automotor 1 Sport, Auto Sport, e olha só o título da matéria no Automotor 1 Sport, Red Bull distribui espancamentos, pois é, dá para ver muito bem o que, que aconteceu e do que vamos falar hoje. A capa é basicamente Red Bull vai vencer todas as corridas e nós temos um motivo para estar tá colocando isso, você vai acompanhar a partir de agora. Então sem mais delongas vamos ao que interessa. Quando foi questionado pelo The Race sobre a diferença entre Ferrari e Red Bull, Charles Leclerc explicou que não foi pior do que a equipe esperava depois dos testes. Apesar de ter esperanças de estar errado em suas previsões, a equipe Ferrari confirmou que estão muito longe da Red Bull em termos de ritmo de corrida. Leclerc respondeu o seguinte, abre aspas, Estamos muito longe deles em ritmo de corrida e isso infelizmente era esperado. Fecha aspas. Aquilo que a pré-temporada demonstrava nos gráficos, nas simulações, se consolidou em alguns pontos. Com mais competição, como foi o caso do Qualy, uma Ferrari mais próxima do que o esperado da Red Bull, e em outros casos menos competição, como foi a corrida em que a Red Bull passeou e apresentou um ritmo assustador. George Russell acredita que a Red Bull tem uma vantagem significativa sobre o resto do grid, com a Mercedes ainda lutando por desempenho, e também espera que a equipe austríaca consiga vencer todas as 23 corridas da temporada. Abre aspas para Russell. A Red Bull tem este campeonato fechado, não acho que alguém vai lutar com eles este ano. Espero que vençam todas as corridas. Essa é a minha aposta. Fecha aspas. Embora Russell tenha notado que o ritmo da Red Bull neste final de semana foi um pouco mais fraco do que nos testes, acredita que a equipe ainda está em uma posição muito forte e destacou a força do ritmo de corrida, embora possam não conseguir a pole position em todas as corridas, não há ninguém para desafiá-los quando chega a corrida. E isso é um fato quando olhamos para as estatísticas para a telemetria do Grande Prêmio do Bahrein. Ontem mostramos para vocês de uma forma mais superficial que a Red Bull esteve em uma liga própria durante toda a corrida, principalmente Max Verstappen. Seja com pneus duros, seja com pneus macios, conseguiram não somente imprimir um ritmo muito forte, como conservar bem os pneus e manter uma coerência, manter uma linearidade nos seus tempos de volta. A Red Bull conseguiu vencer com uma margem significativa. A Aston Martin, por exemplo, ficou em 38 segundos atrás, com a Ferrari 48 segundos atrás e a Mercedes 51 segundos atrás. Tudo isso em uma distância de 57 voltas do Grande Prêmio, destacando a superioridade da Red Bull. Apesar de ter enfrentado alguns problemas, sim, a Red Bull enfrentou alguns problemas, já vamos falar sobre isso, a equipe conseguiu controlar o ritmo de corrida e monitorar a temperatura e desgaste dos pneus, como foi revelado pelo Helmut Marko. Um dos maiores problemas que enfrentaram foi a embreagem, que superaqueceu. Max Verstappen relatou que teve problema com as rodas traseiras quando reduzia a marcha. No entanto, a velocidade da Red Bull ainda era excelente e a equipe conseguiu encontrar o equilíbrio perfeito entre arrasto e downforce, eliminando os últimos pontos fracos do seu carro que já é eficiente. A superioridade durante a corrida é clara. A diferença poderia ter sido ainda maior se não tivessem ordenado que seus pilotos cumprissem tempos específicos após o segundo pit stop. Verstappen e Pérez reduziram a potência do motor a cerca de 10 voltas do fim, pois o centro de controle da equipe solicitou que eles o fizessem assim. A equipe afirmou que se não tivessem feito isso, teriam sido um segundo mais rápidos por volta. E além disso, a Red Bull foi a única equipe a usar a tática de dois macios e um duro, enquanto Ferrari e Mercedes foram para dois compostos duros, para poder percorrer a mesma distância sem grandes problemas. Essa tática permitiu a Red Bull não somente aproveitar ao máximo o que estava tendo em termos de estratégia, como também aumentar uma diferença que já é considerável para as rivais. 
se a equipe realmente estava para ser um segundo mais rápida por volta naquele finalzinho de prova, nós temos uma noção de que sim, temos uma grande possibilidade da Red Bull alcançar 23 vitórias na temporada caso não abandone, não aconteça alguma coisa fora do comum. Outro dado importante é que logo no início da corrida, Verstappen parece ter entrado em modo de cruzeiro. Ele não forçou o carro por mais que estivesse abrindo uma boa vantagem para Charles Leclerc. O desempenho em corrida dos touros é realmente impressionante. E como nós podemos afirmar isso tendo passado apenas uma corrida? Bom, basicamente pelo conjunto da obra e pelos dados obtidos na pré-temporada. A Red Bull surpreende, mas ao mesmo tempo não surpreende. Já era esperado um ritmo de corrida extremamente forte, talvez não tanto assim, mas nós sabemos que eles ainda têm carta na manga e podem entregar mais. Vamos olhar, por exemplo, os gráficos que nós temos aqui, pegos lá no Fórmula Stats no Twitter, você pode conferir, recomendo bastante, sobre o desempenho das equipes. Primeiro, você está vendo um gráfico do desempenho dos pilotos em ritmo de corrida. Claro que aqui nós temos uma média, considerando também questões como safety car e problemas. Veja que o Pérez foi cerca de dois décimos mais lento que Verstappen na corrida, sendo que no quali, se não fosse aquela última curva, poderia ter feito a pole position. Alonso foi seis décimos mais lento, temos uma diferença considerável aqui. Gasly, oito décimos, e veja bem, a Alpine apresentou um ritmo de corrida muito bom, chegando a surpreender, inclusive já vi algumas análises sobre o meio de pelotão, ressaltando o desempenho do Gasly, e eu vou sim trazer um vídeo depois sobre o meio de pelotão. Carlos Sainz, Hamilton, Norris, Russell e Stroll estiveram mais ou menos na mesma pegada durante a corrida, se considerarmos a média, sendo que do Tsunoda até o De Vries a coisa realmente descambou, nós vemos que há uma diferença enorme entre esses pilotos. O que nós podemos ver é que o Verstappen estava numa liga própria, assim como o Pérez colocando a Red Bull também. Veja o gráfico por equipes, já notando a ausência da McLaren, que de acordo com o autor da análise estatística, não foi possível chegar a uma conclusão sobre a McLaren por conta dos dados obtidos. Então, Aston Martin, na média, teria sido 5 décimos mais lenta do que a Red Bull em ritmo de corrida, a Ferrari estaria a 6 décimos, Mercedes a 8 décimos, Alpine a 1.1, Alfa Romeo a 1.2, Alfa Tauri a 1.5, Williams a 1.5, com a Haas mais atrás, a Haas teria andado para trás com relação ao ano passado, e a Williams teria dado um salto de qualidade muito bom. Repare que se a gente excluir a Red Bull da equação, poderíamos ter uma briga fantástica no campeonato entre Aston Martin, Ferrari e Mercedes, por exemplo. Só que existe a Red Bull, e por existir uma Red Bull que não somente está com um carro muito rápido, mas aparentemente que trata muito bem os seus pneus, vai ficar difícil alguém bater de frente, mesmo que tenha um desenvolvimento bastante agressivo, que é o que a Aston Martin está prometendo. Nós teremos que aguardar as próximas provas, mas a sensação inicial do Bahrein realmente é de uma Red Bull que vai sobrar na temporada, e eu devo alertar vocês que sim, existe o escalonamento de túnel de vento e ele pode fazer diferença até o final da temporada, mas dificilmente alguém vai conseguir chegar na Red Bull, talvez diminua um pouco a diferença, talvez uma Aston Martin, uma Ferrari belisca uma vitória, um pódio a mais e tal, só que vai ser difícil passar a Red Bull no quadro geral, Verstappen tem a possibilidade de conseguir o seu tricampeonato em 2023. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, lembrando a vocês que os nossos membros têm acesso a um Discord comigo onde podemos acompanhar as sessões juntos, por mais que ontem eu tenha tido um compromisso durante a corrida. E no caso do pessoal que não é membro, você pode entrar no Discord aberto, que também está aí na descrição, e lembrando também do nosso Guia da F1 2023 para vocês, você pode adquirir aí embaixo. Um grande abraço, valeu e falou!